Maintenant, on va voir un exercice d'application dans le chapitre repère dans le plan. Donc, exercice euh, dans un repère orthonormé, représenter les points. Les points A d'abscisse 1, 3, B de coordonnées moins de 1, C de coordonnées 0, 4. Voilà. Donc, un repère orthonormé, c'est-à-dire les deux axes OX et OY sont perpendiculaires. Ortho, orthogonal. Normé, c'est-à-dire euh, OI, la distance OI égale à OG, c'est-à-dire l'unité de gradation des, as, des axes des abscisses. Il y en a 1, 1. À droite, je trouve les nombres positifs et à gauche, je trouve les nombres négatifs. En haut, je trouve les nombres positifs et en bas des axes des ordonnées, je trouve les nombres négatifs. Maintenant, on veut représenter le point d'abscisse 1, 3. 1, c'est-à-dire selon l'axe des abscisses. Voilà 1. 3, c'est-à-dire selon l'axe des ordonnées. Voilà l'intersection nous donne le point A. B, moins de 1. Moins 2 selon l'axe des abscisses. Et 1 selon l'axe des Y. Alors, voilà mon point B. C'est 0, 4. 0, c'est-à-dire 0 sur l'axe des abscisses. Et 4 sur l'axe des ordonnées. Voilà le point B, ou bien C, se trouve sur l'axe des ordonnées. Deuxième question, calculer les, cordon, euh, les coordonnées du vecteur AB. Tout d'abord, comment calculer les coordonnées du vecteur AB Donc, la propriété est la suivante, c'est-à-dire XB moins XA. Voilà l'abscisse du, du vecteur AB. Et l'ordonnée, c'est-à-dire YB moins YA. Voilà, je calcule et je remplace. XB, voilà XB et voilà XA, c'est-à-dire moins 2, moins 1. Voilà YB et voilà YA, c'est-à-dire 1, moins 3. Je calcule. Alors, le coordonnées du vecteur AB, l'abscisse, c'est moins 3 et l'ordonnée, c'est moins 2. Euh, question suivante, déduire la distance AB. La distance AB, comment calculer la distance AB On va faire un petit rappel. La distance AB, c'est racine carrée XB moins XA, le taux au carré, plus YB moins YA, le taux au carré. XB moins XA, on a calculé déjà dans le vecteur AB. Voilà XB moins XA et voilà YB moins YA. Je remplace tout simplement. Moins 3 au carré plus moins 2 au carré. Je calcule racine carré moins 3 au carré, c'est 9. Et moins 4 au carré, c'est 4. C'est racine carré, 13. Question numéro 4. Déterminer les coordonnées du point M, le milieu de côté AB, ou bien du segment AB. On va faire un petit rappel. Si on a M, le milieu de segment AB, donc la propriété, comment calculer les coordonnées du point M C'est XA plus XB divisé par 2. Voilà l'abscisse du point M. L'ordonnée, c'est YA plus YB divisé par 2. Maintenant, je remplace. Voilà la valeur de XA et voilà la valeur de XB. C'est-à-dire 1 plus moins 2 divisé par 2. Et voilà l'abscisse la, de A et l'abscisse de B. C'est-à-dire, pardon, le coordonné de A et l'ordonnée de A et l'ordonnée de B. C'est-à-dire 3 plus 1 divisé par 2. Je calcule. C'est-à-dire M. 1 moins 2, c'est moins 1 sur 2. Et 3 plus 1, c'est 4 sur 2. On peut calculer ce 4 sur 2, réduire. C'est-à-dire moins 1 sur 2 et... 2. Dernière question. Déterminer les coordonnées du point D tel que ABCD est un parallélogramme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ABCD est un parallélogramme ABCD parallélogramme, c'est-à-dire on a deux vecteurs qui sont euh, égaux. C'est-à-dire le vecteur AB égale vecteur DC. Ok Donc, vecteur AB égale le vecteur DC. Donc, on a déjà calculé les, vecteurs, euh, les coordonnées du vecteur AB. C'est moins 3, moins 2. OK Donc, le point D, c'est inconnu. C'est-à-dire, on peut donner les coordonnées sur sa forme suivante. L'ordonnée, l'abscisse de point D, on va la nommer XD. Et l'ordonnée, on va la nommer YD. Voilà. C'est-à-dire, vecteur, le vecteur DC, c'est quoi C'est XC moins XD. La valeur de XC, on a déjà... Dans l'exercice, x c'est 0, c'est-à-dire 0 moins xd. Ok euh, L'ordonnée du vecteur cd, c'est yc moins yd. La valeur de yc, c'est 4, 4 moins yd. On cherche la valeur de xd, yd. 
Qu'est-ce que ça veut dire deux vecteurs sont égaux C'est-à-dire, les deux vecteurs ont la même abscisse, c'est-à-dire l'abscisse moins 3 égale à l'abscisse 0 moins xd, ont le même ordonné, c'est-à-dire moins 2 égale 4 moins xd, yd. On trouve deux équations. Première équation, 0 moins 3 égale 0 moins xd, c'est-à-dire les deux vecteurs ont le même abscisse, et moins 2 égale 4 moins yd, c'est-à-dire les deux vecteurs ont le même ordonné. Je cherche la valeur de xd et yd. Alors, alors quoi euh, Moins 3 égale à xd, c'est-à-dire xd égale à 3, et ici, moins 2, moins 2, moins 4 égale à moins yd. On déplace euh, 4 à l'autre côté, je change le signe. Alors quoi Alors, la valeur de xd égale à 3. Et moins 2 moins 4, c'est moins 6. C'est-à-dire, moins 6 égale moins yd. Moins yd. Maintenant, xd égale à 3. Et yd égale à 6. Euh, la question, quelles sont les coordonnées du vecteur euh, du point D Alors, les coordonnées du point D sont l'abscisse 3 et... 6. 3 appelé l'abscisse de point D. 6 est appelé leur donnée de point D. Les deux sont appelés les coordonnées du point D.